ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு கிருஷ்ணா சேனல் தேவைப்படுற பொருட்கள் வந்து பாவக்காய் கொஞ்சம் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அரிசி மாவு இல்லாட்டி சோள மாவு உப்பு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறேன்னா இன்றைக்கி நான் பாவக்காய் பொறிக்க போகிறேன் பாவக்காய் பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாவக்காய் நல்லா கழுவி எடுத்துக்குங்க பாவக்காய் ஒரு வாட்டி அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா ஊற வச்சு ஸோ இந்த படத்தில் கட்டுற மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்குங்க உள்ளுக்குள்ளே விதைலாம் வந்து சுத்தமாக அழகாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் ஏன்னா வெதை இருந்தாக்கா அப்புறம் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் அன்ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது கசக்கும் அதனால் இப்படி க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக அழகாக ஒரே சைஸில் வெட்டி எடுத்துக்குங்க நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி ஒரே சைஸில் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு சைஸ் சின்னது ஒரு சைஸ் பெருசாக இருந்தால் அப்புறம் அது சரியாக வேவாது ஏன்னா ஒன்று வேவும் ஒன்று வேவாமல் இருக்கும் அதனால் ஒரே சைஸில் வெட்டி எடுத்துக்குங்க பாவக்காய் இந்த மாதிரி ஒரே சைஸில் சின்ன சின்னதாக வெட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் உப்பு சேர்த்துக்குங்க உப்பு சேர்த்துட்டு இது நல்லா அந்த உப்பு சாறு வந்து எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் ஒழுங்காக மிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கனாக்கா அப்புறம் பாவக்காய் சாப்பிட்றப்ப ஒரு சைடு உப்பு இருக்கும் ஒரு சைடு உப்பு இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவும் இருக்காது அந்த அந்த உப்பு சாறு வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உப்பு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த பாவக்காயில் இறங்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த பாவக்காய் வந்து பொறிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த உப்பு போட்டு வச்சுருந்தோம்ல அந்த பாவக்காயில் வந்து மஞ்சள் சேர்த்துக்குங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த பாவக்காயில் நீங்கள் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் குரும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து உப்பு போட்டு எப்படி பெசஞ்சுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த மஞ்சள் போட்டோம் நல்லா அந்த பாவ எல்லாம் பாவக்காலையும் படுற மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்குங்க இப்போ இதில் மிளகாய் தூள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப வேணுனாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் சரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் காரம் கொஞ்சம் கூட சாப்பிடுவீங்கன்னா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் இதில் போட்டு பிசஞ்சிக்கலாம் இப்போ மஞ்சளெலாம் நீங்கள் போட்டு எப்படி பிசஞ்சிங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த மிளகாய் தூள் போட்டும் நீங்கள் பிசஞ்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க சில்லி பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு இல்லாட்டி சோள மாவு உங்களுக்கு வந்து எந்த மாவு இருக்கோ அந்த மாவில் நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் இந்த இப்போ இந்த சில்லி பவுடர் மஞ்சளாக நீங்கள் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி இதையும் மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் இதில் இந்த ரெண்டு மாவில் எந்த மாவு போட்டு நீங்கள் பொறிச்சாலும் அது டேஸ்ட்டு வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கடைசியாக எல்லாம் மாவெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் 
நீங்கள் இதில் தண்ணி சேர்த்துக்காதீங்க இதில் கொஞ்சம் குரம் தண்ணி சேர்த்துக்க கூடாது பொறிக்கிறதுக்கு மூணு டம்ளர் அளவுக்கு எண்ணெய் ரெடி பண்ணிடுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறையா எடுக்காமல் ரெண்டு ரெண்டாக மூணு மூணாக போட்டு பொறிச்சிக்கணும் இது நல்லா போட்டு பொறித்து எடுத்துக்கணும் தீ வந்து ரொம்ப கூடியும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா பொறிக்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா பொறிக்கிற அளவுக்கு தீ வச்சுக்கோங்க ரொம்ப குறவாக வச்சுடாதீங்க கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டும் வேக வைக்கணும் இது ரொம்ப தீயை விட்டுறக்கூடாது ரொம்ப வந்து கலர் மாறக்கூடாது ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சட்டியிலேருந்து எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து இதை பொறிக்கிறப்பே உங்களுக்கு தெரியும் அதோட கிறிஸ்பி அது எப்படி அந்த முறுமுறுப்பாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த மாதிரி டைம் வந்தோடனே நீங்கள் அதை ரொம்ப தீய விடாமல் நீங்கள் அதை கரெக்டாக பதமாக எடுத்துடலாம் அப்படி உங் உங்களுக்கு வந்து உப்பு பற்றலைனாக்கா நீங்கள் ரெண்டு மூணு வே வச்சுட்டு உப்பு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் மாவுலாம் போட்டதுக்கப்புறமும் நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சரியாக கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் செஞ்சிங்கனாக்கா நீங்களும் இந்த மாதிரி சூப்பரான சுவையான கிறிஸ்பியான பாவக்காய் நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் மறக்காமல் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்